Merci, Michel le Président. Donc, euh, je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier le gouvernement bengalais et son peuple pour son accueil, mais également remercier le Centre africain pour la recherche en population et santé qui m'a permis d'être là parmi vous. Je voudrais présenter les engagements du Sénégal au sommet de Londres pour la planification familiale. Pour dire que, quelquefois, comme on l'a dit tantôt ce matin, euh, le partenariat Sud-Sud peut amener à euh, des résultats qui peuvent être intéressants pour nos populations, notamment pour ce qui concerne euh, la zone ouest africaine francophone. Euh, nous avons eu le partenariat de Ouagadougou où huit pays africains francophones se sont réunis pour agir conjointement. docteur. Are you translating you behind there? Are you hearing? Yes. Oh, very good. Proceed, proceed, proceed. Pour agir conjointement en vue d'améliorer l'offre de planification familiale en Afrique de l'Ouest. Et cela a permis d'avoir un engagement pour une meilleure accessibilité, pour la qualité des services et des renseignements et des services relatifs à la santé et la reproduction. Nos partenaires se sont réunis à Paris après que nous ayons demandé que leur engagement soit mis en œuvre pour nous rencontrer à nouveau le 24 avril au Sénégal et le 23 au Burkina Faso. Et l'aspiration et leur engagement a été très positif pour les gouvernements qui a décidé donc de lancer le raffinement des plans d'action que nous avions ébauchés au niveau de la conférence de Ouagadougou. Il s'agissait en fait de faire l'état des lieux sur les bases factuelles et d'analyser les défis de la planification familiale, de raffiner les plans existants et de définir trois à cinq actions prioritaires qui devraient être financées à l'occasion des engagements de la conférence de, de Londres. Et sur cette conférence, le professeur Aomari Kolsek, ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, a fait le choix de réaffirmer que la planification familiale était une priorité nationale afin de réduire rapidement la mortalité maternelle et infantile. Et elle a fixé comme objectif de passer d'un taux de prévalence de contraceptive à de 12% à 27%. Et pour ce faire, il y avait des engagements au niveau institutionnel parmi lesquels il fallait donc rehausser le niveau institutionnel de la division de la santé et de la reproduction qui est maintenant une direction. Donc c'est un engagement qui a été satisfait. Le deuxième engagement, c'était d'augmenter le budget allué à la SR. En faisant quoi En multipliant par trois le, le budget allué euh, au contraceptif. Et ce budget est passé de 100 millions à 200 millions maintenant. Et également d'augmenter de 50% les ressources pour le management de la planification familiale, ce qui est également fait. Et dans le cadre programmatique, il fallait travailler avec le secteur privé. Nous sommes aujourd'hui heureux de dire que nous travaillons avec des unités mobiles, avec des partenaires privés, et aussi que nous travaillons dans la franchise. Et également, de faire en sorte que la sécurité contraceptive soit assurée en proposant une méthode qu'on appelle le push model informé, qui va jusqu'au niveau des points de prestation en vue de donner la gamme complète de contraceptifs au niveau des populations de sorte que chaque femme puisse faire son choix. Cela est effectivement aujourd'hui réel dans deux à trois régions du pays. Nous avons aussi euh, été mandatés par Madame le ministre à euh, déplacer, un peu décentraliser les méthodes injectables jusqu'au niveau communautaire. Nous sommes en train de faire des études pilotes à ce niveau, y compris le dépôt sur Q que nous faisons, dont nous faisons la, le pilote avec l'Ouganda. L'aspiration du plan d'action national de planification familiale, c'était d'avoir un plan opérationnel qui répartit les responsabilités avec les partenaires en définissant des méthodes de travail pouvant être utilisées comme outils de suivi. Et effectivement, les orientations de Madame le ministre et ses engagements 
ont été les bases de travail qui nous ont permis d'élaborer ce plan euh, en déclinant les objectifs avec une estimation de coûts, des objectifs adaptés aux différentes situations et des solutions aux défis qui se posent à nous. Les différentes parties prenantes s'accordent sur les engagements de chaque bailleur et les méthodes de travail et de coordination ont été fixées. L'organisation du travail a consisté à mettre en place un comité de pilotage dirigé par Madame le ministre, des groupes de travail également techniques qui ont travaillé sur euh, le plan d'action et de, un groupe opérationnel qui travaille au jour le jour. La composition de ces groupes, c'est à la fois les acteurs du ministère, la société civile et les partenaires au développement, comme vous voyez sur cette diapositive, avec un calendrier précis. Et ceci nous a permis d'analyser quels étaient nos, premiers, nos, nos principaux défis. Des défis en termes de demandes, des défis en termes d'offres et des défis en termes d'accès aux services. Donc ces défis sur la demande, c'est essentiellement les besoins non satisfaits, c'est la disparité entre les populations rurales et urbaines. Par exemple, le taux de prévalence contraceptive en milieu rural était de 7% alors qu'en milieu urbain, on était à 20% selon la même tendance que le professeur a indiqué tout à l'heure. Et il y avait aussi les adolescents et les jeunes à prendre en charge, l'acceptation euh, des méthodes contraceptives qui constituaient parfois un taux de non-utilisation. Sur le système d'approvisionnement, je l'ai évoqué tantôt, ça a posé un gros problème. Et également, <coughs> sur l'accès, il fallait augmenter le nombre de points d'accès et la qualité de l'offre. Nous avons également posé comme défi les engagements politiques. Donc ces engagements politiques ont été satisfaits, comme je viens de le dire, ainsi que le financement. Et ainsi aussi, il fallait régler les problèmes de coordination, ce que nous avons travaillé avec les partenaires. Alors, quelle était l'implication du sommet sur le plan de travail Donc, euh, euh, pour le sommet, il fallait euh, réunir à Londres les gouvernements du partenariat de Ouagadougou, donc pour nous, ce qui nous concernait dans notre zone, avec les bailleurs, afin de revoir les plans d'action et que les parties prenantes s'accordent sur leurs engagements respectifs. Donc, les attentes du Sénégal, vis-à-vis -vis du Sénégal, c'était un engagement politique fort. Deux minutes. Euh, nous avions défini un certain nombre de, de critères de priorisation donc des critères basés sur l'exhaustivité, sur l'impact et sur la faisabilité. Et il y a, on avait aussi suivi un certain nombre de principes qui étaient basés sur la démocratisation, sur la décentralisation et sur la délégation que euh, M. Papgaï a évoqué tantôt. Et ce plan d'action a abouti à six domaines stratégiques avec une cinquantaine de lignes d'action et aussi des engagements forts des institutions publiques et la participation de tous les partenaires, avec un budget estimé à 32 millions de dollars en trois ans. Donc la liste des activités prioritaires est là, <coughs> qui cible l'offre communautaire, le secteur public, le secteur privé, la disponibilité des produits, la communication et le plaidoyer. Les partenaires également étaient alignés au plan sur tous les domaines, et nous avons jugé qu'il était nécessaire d'organiser des séances en comité restreint, mais aussi de faire un lancement autour d'un forum. Les étapes qui ont suivi, c'est la finalisation du plan des districts, parce que chaque district aussi avait ses objectifs, de finaliser les engagements des bailleurs avec le forum que je viens d'évoquer, de finaliser l'organigramme à mettre en place pour le suivi et de déterminer les indicateurs pour le suivi du plan et la coordination. Voilà, Monsieur le Président, euh, Très brièvement résumé, ce que nous avons eu à faire en termes d'engagement, et c'est dire que les engagements du Sénégal pour l'essentiel ont été réalisés, que les bailleurs de fonds sont alignés par rapport à ce que nous avons dit, qu'ils ont accepté de financer environ 80%, nous avons un gap d'environ 20% des ressources nécessaires, et que certainement d'ici à un deux mois avec le forum, cela va aboutir. Pour ceux qui taquinent le français, les détails sont là-dedans. Merci. Thank you.